வணக்கம் வெல்கம் பேக் தன்னம்பிக்கையும் கணிதமும் இந்த வீடியோவில் இந்த கான்செப்டை அதாவது இந்த டாப்பிக்கை நல்லா ஈஸியாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்டு டவுட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் வாங்க கிளாஸ்குள்ளே போகலாம் இந்த இன்வர்ஸுங்கிற வேர்டு நம்ம எங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படிக்கிற நேரமும் அதாவது மேட்ரிசஸில் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாட்டு படிச்சுருப்போம் என்னென்னு கேட்டால் ஆடிட்டிவ் ஐடென்டி அதுக்கு அடுத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் மல்டிப்ளேட்டிவ் ஐடென்டி அதுக்கு அடுத்து மல்டிப்ளேட்டிவ் இன்வர்ஸ் இந்த இன்வர்ஸுங்கிறதுக்கு மீனிங் என்ன ஐடென்டிட்டியில் இருந்து என்னது வந்துருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்வர்ஸ் வந்துருக்கும் சரி ரைட்டு இதெல்லாம் சின்ன கிளாஸில் சொன்னது அந்த இன்வர்ஸ் என்ன அப்படி என்ன ஃபைவ் இந்த ஃபைவை எதோட ஆட் பண்ணால் ஜீரோ கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி என்ன மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் த ஆடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் அப்படி என்ன ஃபைவோட ஆடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம டக்குன்னு சொல்லுவோம் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு அப்புறம் அதே மாதிரியே ஃபைவை எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் திருப்பி ஒன் கிடைக்கும் ஃபைவை எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா உடனே என்ன சொல்லுவோம் கேட்டால் 1 பை ஃபைவ் அதாவது ரெசி ப்ரோக்கல் இதை தான் எப்படி எழுதிருப்போம் கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா இதுதான் என்னன்னு கேட்டால் மல்டிப்ளேட்டி இன்வர்ஸ் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் சின்ன கிளாஸ்லேயே நீங்கள் படித்து முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் மல்டிப்ளேட்டி இன்வர்ஸ் இன் நம்பர்ஸ் இதே மாதிரியே டென்த் ஸ்டாண்டில் என்னதுக்கு படிச்சுருப்போம் கேட்டால் ஆடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் மல்டிப்ளேட்டி இன்வர்ஸ் ரெண்டுமே எதுக்கு படிச்சிருப்போம் கேட்டிங்கன்னா மேட்ரிசஸ்க்கு நம்ம படிச்சிருப்போம் இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் படித்தாச்சு அப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்புறம் என்ன இதில் சொன்ன மாதிரியே தான் அதில் என்ன செய்யறோம் கேட்டிங்கன்னா சொல்ல போகிறோம் ஆனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் நல்லா புரியணும் ஓகேவா அப்புறம் சார் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறேன் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி இந்த எஃப்ங்கிறத சார் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது யார் சார் டிஃபைன் பண்ணுறா இது சார் சும்மா சாரா எடுத்துக்கிட்ட ஒரு கணக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் சார் என்ன செஞ்சுக்கிறேன்னா டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் என்ன எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்புறம் ஏ என்னது சார் பி என்னது சார் ஏயும் பியும் நம்மளே டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் இந்த எஃப் ஃப்ரம் ஏ ஏ டு பிங்கிறது கட்டாக என்னவா இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா பைஜெக்டிவாக இருக்கணும் அது என்ன சார் பைஜெக்டிவ் அதாவது ஒன் ஒன் அண்டு ஆன் டூ ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னதுன்னு கேட்டால் பைஜெக்டிவ் அப்படி இருக்கக்கூடிய செட்டு யார் எடுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எடுக்கிறோம் அப்புறம் நான் இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் வரக்கூடிய நம்பர்ஸாக யார் எடுத்துக்குவான்னு கேட்டால் நான் எடுத்துக்குவேன் அப்புறம் நான் ஏசி குவாலிட்டி என்னென்ன எழுதுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்னு போட்டோம்னா என்னது வரும் த்ரீ வரும் த்ரீ டூ போட்டோம்னா என்னது வரும் ஃபைவ் த்ரீ போட்டோம்னா என்னது வரும் த்ரீ டு சார் சிக்ஸ் செவன் அப்புறம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் அந்த ரெண்டு செட் அப்புறம் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி நம்ம ஒரு ரிலேஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் என்ன டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது பைஜெக்டிவாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஏங்கிற செட்டு பிங்கிற செட்டு யார் எடுத்துக்கிறான்னு கேட்டால் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் இதை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதை நான் எப்படி கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறேன் இது பைஜெக்டிவாக ஒன் சப்ஷூட் பண்ணுறோம் த்ரீ கிடைக்கும் டூ சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் கிடைக்கும் த்ரீ சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் செவன் கிடைக்கும் அப்புறம் என்ன ஆரோ டயக்ராம் போட்டோம்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் செவன் அப்புறம் இது ஏ இது பி ஒன் ஃபைவ் செவன் அப்புறம் என்ன இதை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு வச்சு இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் ஒன்றும் இருக்குது ஆன் டூவும் இருக்குது தர்ஃபோர் இது பைஜெக்டிவ் சரி இதில் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன சார் இதுதான் முக்கியமானது இன்வர்ஸ்னா என்ன அப்படின் கேட்டிங்கன்னா ஜீன் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறேன் என்னது ஜீன் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறேன் அது எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா பி டு ஏ பி டு ஏ அது என்ன சார் பி டு ஏ இதே ரிலேஷன்ஸு அப்படி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பி டு ஏ இருந்துச்சுன்னா காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஏன் ஒருக்கா எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஜி ஃப்ரம் பி டு சி இதில் வந்து எப்படின்னு கேட்டால் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி G from B to A. அப்புறம் என்ன இதுலேருந்து
f of x equal to sarum ki argane function elirpa y equal to enadun kettana enadu f of x abdin elirpa y ingirudhu in terms of x appo y equal to f of x ingiradana pa enna kettana y equal to 2x plus 1 idha x equal to eludanum idha x equal to eludana enna pavarum y minus 1 equal to 2x appo x equal to y minus 1 by 2 appo g of y is equal to y minus 1 by 2 அப்படி என்ன ஜி ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஜி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்புறம் செட்டெல்லாம் மாறுமா சார் செட்டெல்லாம் மாறவே மாறாது இந்த செட்டை வச்சு தான் நான் என்னதே சொல்ல போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனே சொல்ல போகிறேன் அப்புறம் என்ன பி டூ ஏ அதுக்கு டிஃபைன் பண்ணுறது ஜி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்போ என்ன டவுட்னு கேட்டிங்கன்னா இதை பி டூ ஏ பி சப்ஷூட் பண்ண சப்ஷூட் பண்ண ஏ கிடச்சிக்கிட்டே வருதா அப்படி கிடச்சிச்சுன்னா இதுக்கு இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எதை வச்சு எழுதலான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜி ஆஃப் ஒய்ங்கிறத டேம்ஸை எக்ஸுக்கு மாற்றி யாரால் எழுத முடியும் நம்மளால் எழுத முடியும் அப்புறம் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாமே என்ன பி டூ ஏ அப்படின்னா பியில் உள்ளது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சப்ஷூட் பண்ணுறேன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ தர் ஃபோர் என்ன வரும்னு கேட்டால் டூ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பிளாங்ஸ் டு ஏ எதில் இருக்கும் ஏல இருக்கும் அப்புறம் ஜி ஆஃப் ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை டூ ஈக்குவல் டு டூ பிளாங்ஸ் டு ஏ அப்படின்னா ஜி ஆஃப் செவனு அப்படின்னா செவன் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை டூ தர் ஃபோர் த்ரீ பிளாங்ஸ் டு ஏ அப்புறம் என்ன அர்த்தம் ஒன் டூ த்ரீ சப்ஸ்டூட் பண்ணாலும் த்ரீ ஃபைவ் செவன் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கிடச்சிச்சுன்னா அதே இதை பி டூ ஏ அப்படின்னு எழுதுற நேரம் அதில் உள்ள ஏல உள்ளது எல்லாமே கிடச்சிட்டே வந்துச்சுன்னா இதுதான் அதனுடைய இன்வர்ஸ் அப்புறம் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது இருக்கு பார்த்தீங்களா அதனுடைய இன்வர்ஸ் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன் டேம்ஸ் ஆஃப் ஒயில் இருக்கக்கூடியதை எதில் எழுதணும் இன் டேம்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் பாதி பேர் இன்வர்ஸ்க்குரிய ப்ரொசீஜர் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அது இன்வர்ஸ்னால் என்னங்கிறத பிள்ளைங்க லேண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்களாங்கிறத எனக்கு தெரியல சார் சார் நிறைய இடத்துல வந்து ரிவைஸ் பண்ணி பார்க்குற நேரம் அதனுடைய கான்செப்டை சொல்லாமல் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய டெஃபினிஷனை மட்டும் அதனுடைய ப்ரொசீஜர்ஸ் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன ஏ டு பி அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம்னா அதனுடைய இன்வர்ஸ் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி இருக்கிற மாதிரியே எஃப் ஃப்ரம் பி டு ஏ அப்படின்னு எழுதுனா அதை எப்படி எழுதுவோம் அதை தான் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ அதாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை ஒய்ட் டேம்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி யார் கண்டுபிடிக்கிறா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சி எதுக்கு மாற்றிடுறோம் எக்ஸுக்கு மாற்றிடுறோம் அப்புறம் என்ன எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் பை டூ இப்போ இந்த இதை எல்லாத்தையும் நம்ம எதை வச்சு செய்ய போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா காம்போசிட் ஃபங்க்ஷனை வச்சு என்ன செய்ய போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா செய்ய போகிறோம் அதுதான் எப்படின்னு சொல்லி சார் நெக்ஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறேன் சொல்ல போகிறேன்So, this is the composite function. Let's compare it. y equal to f of x. This is defined. This is reverse r. x equal to g of y. Who is it? We are it. So, this is the inverse. This is the inverse. This is the inverse. How is it? 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 g of f. g of f. நம்ம என்ன ஜி ஆஃப் எஃப்னா நமக்கே தெரியும் என்னது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அது இன் டேம்ஸ் இன் எக்ஸ் அப்படின்னா அது எக்ஸ்ன்னு ஆன்சர் கிடைக்கணும் எஃப் ஆஃப் ஜி ஜிங்கிறது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய் ஃபங்க்ஷன் ஜிங்கிறது என்னது ஒய் ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் எஃப் ஆஃப் ஜி வந்து என்னதுன்னு கிடைக்கணும் இன் டேம்ஸ் இன் ஒயில் கிடைக்கணும் அப்புறம் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கணும் அப்படி ஜி ஆஃப் எஃப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னும் எஃப் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு ஒய்னும் கிடைச்சிச்சுன்னா இன்வர்ஸ் டு ஈச் அதர் இன்வர்ஸ் டு ஈச் எதுனா ஜி இஸ் கால்டு இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஜிங்கிறத என்னன்னு சொல்லி சொல்லிடுவேன் கேட்டிங்கன்னா எதனுடைய இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லிடுவேன் எஃப்னுடைய இன்வர்ஸ் அப்புறம் என்ன ஏ டூ பிங்கிறது பி டூ ஏ கிடச்சிருச்சு அதனால இந்த இதை வந்து இதனுடைய இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லிடுறோம் எஃப் இஸ் கால்டு இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி அப்புறம் என்ன அர்த்தம் ஜி வந்து இதனுடைய எஃப்னு வந்துங்கிறது என்னன்னு கேட்டினா ஜியினுடைய இன்வர்ஸ் ஏன் இதில் பி டூ ஏ இருக்குது இதில் ஏ டூ பி இருக்குது தர் ஃபோர் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜி இன்வர்ஸ் ஆனால் நம்ம எல்லா ப்
ஒய் ஈக்குவல் டிஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வச்சு தான் நமக்கு இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கு எல்லா கணக்கும் இருக்குது ஹையர் ஸ்டடி போனீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டி ஜிஎஃப் ஒய் கொடுத்து இதுலேருந்து இதை கொண்டு வர சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஒய் ஈக்குவல் டிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸை வச்சுக்கிட்டு எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டி ஜிஎஃப் ஒய் அதை எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு யார் கன்வெர்ட் பண்ணுவா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அதனுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இப்போ சார் என்ன செய்ய போகிறேன்னா செய்ய போகிறேன் ப்ராப்ளம்ஸ் வெரி 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 ஈஸி நெக்ஸ்ட்டு 